Всем привет, с вами Настя Климо. И в сегодняшнем видео я снова свечу лицом. Дело в том, что это у нас видео ответы на вопросы. На самом деле, подобные видео я хотела сделать еще давно достаточно. Года два назад я делала сбор вопросов от подписчиков, но что-то не срослось, что-то руки не дошли, видос так и не вышел. На этот раз я решила, что он все-таки выйдет. Так что э, усаживайтесь поудобнее. Если вы на этом канале в первый раз, то не проходите мимо. Я умею сделать интересными даже самые скучные вещи, так что просто дайте мне вас затянуть. Ну а тем, кто на меня уже подписан, я желаю приятного просмотра. Заваривайте чаек. Будем э, вести такую небольшую беседу обо мне. Для старта обозначу базовые данные. Мне 21 год. Я живу в Санкт-Петербурге и учусь в СПБ Гикит, сокращенно Кит. Ну, а первый вопросик у нас. Почему ты решила стать аниматором? Ну, это на самом деле очень хороший вопрос. Он своими истоками восходит к самому моему глубокому детству, еще к тому времени, когда я была в детском саду. Ну, знаете, у всех детей есть фаза, когда они хотят стать э, ветеринарами или космонавтами. Эм... У меня фаза ветеринара вообще отсутствовала, фаза космонавта у меня прошла где-то, ну, лет в пять. Где-то же лет в шесть или около того я решила, что да, я хочу делать мультики. Я не знала тогда, что есть такая специальность, как режиссура анимации, конечно, но я просто знала, какую именно роль я хочу выполнять. То есть э, роль человека, который придумывает историю, разрабатывает мир и руководит, собственно, процессом. То есть который рассказывает свою историю вместе с командой аниматоров, то есть не именно аниматор, который является э, в данном процессе рабочей силой, а именно руководителем аниматоров. Позже я узнала, что этим как раз занимается режиссер. Ну, то есть получается э, желание работать с анимацией у меня пошло еще из самой глубины, то есть у меня не было такого, что я до 11 класса не знала, кем я хочу быть, я просто в детстве решила, что вот я буду делать мультики и все, и я шла к этой цели. Вопрос номер два. Где вы учитесь на аниматоры и где планируете работать? Ну, учусь я не конкретно на аниматора, в нашем институте эта специальность называется художник анимации. Я учусь именно на режиссера анимации, то есть на того, кто руководит аниматорами, руководит в целом процессом создания мультфильма. Вот. Естественно, досуги я и анимирую в том числе, просто для моей профессии конкретно сам процесс анимации это не центральная задача. Тут больше работа с сюжетом, с персонажами, но и анимация в том числе, это как на лишних проектах. Народу немного, и каждая лишняя пару рук будет кстати. Нельзя сказать, наверняка, где я планирую работать, тут э, в случае с режиссурой это скорее просто куда жизнь занесет. Э, какой, может быть, представитель студии подойдет на фестивале и скажет, мне понравился ваш фильм, а не хотите случайно у нас поработать? Э, такое бывает, такое возможно, вполне. Ну, то есть, нету какого-то четкого направления, куда бы я хотела пойти, мне просто интересно, что мне подкинет жизнь. Может, я буду даже после выпуска некоторое время самостоятельным автором. А кто его знает? А может быть на студию пойду. Опять же, время покажет. Ты сталкивалась с плагиатом своих же работ? Вот знаете, можно подумать, что я сейчас скажу да, и много, и я боролась с этим, но вот так пытаюсь вспомнить и понимаю, что... А не особо-то я и сталкивалась с ним на самом деле. Сталкивалась с воровством персонажей, была такая тема. Но это были дети на Амина, их можно понять, они еще маленькие, они не очень понимают концепцию авторского права. Они видят то, что их интересует, они это берут. Ну и они, в общем-то, в силу своего возраста не особо видят, в чем тут проблема. Конечно, мне приходилось идти к ним и как бы пытаться мягко пояснить, что это немножко неправильно брать чужих персонажей и... Можно придумать что-то свое, но вдохновленное, но при этом, чтобы оно не выглядело просто как поделка поверх чужой работы. Воровать нехорошо. То есть персонажи у меня тырить пытались, э а вот конкретно плагиата своих работ я сталкивалась с ним, но не сказать, что прям так уж много, чтобы я могла какой-то конкретный случай вспомнить. Может быть, мне везет с этим, что э у меня таких проблем практически нет. Ну, вот так вот. Какая твоя самая интересная история рисунка? Каким был твой первый персонаж? Каких-то примечательных историй, связанными с моими конкретными рисунками, я так не вспомню. Но вот насчет первого персонажа вопрос интересный. Вы все его знаете. Он был первым персонажем, нарисованным, в принципе, появившимся у меня на канале. Он динозавр, он красный, и на нем есть немного голубых перьев. 
Это Пика. Ему сейчас получается 16 лет. Тот рисунок датируется 2007 годом. Вот вы его сейчас видите. Да, это мой скилл в 5 лет. В тот самый 2007, по которому очень многие люди ностальгируют и связывают его с Эмма. Для меня 2007 связан с тем, что это год рождения Пика как персонажа. И он как бы мой старейший персонаж, вы можете сравнить его тот рисунок и то, как я рисую его сейчас, и увидеть, какой путь он прошел. Он сопровождал этот канал от его самого начала до нынешних дней, и он будет сопровождать мою жизнь, скорее всего. Всегда. Я не планирую его бросать, он мой любимчик. Я иногда его отодвигаю на второй план, но он всегда вот здесь, всегда в сердечке. Почему ты продолжаешь рисовать Яру, Келли и Пиона как котов? Не было ли желания их хуманизировать? На самом деле нет, желания хуманизировать их не было. Они коты, они изначально коты, и я не вижу никакого смысла им не быть котами. Хуманизация эта тема интересная, да, я бы сделала это, ну, просто ради эксперимента, просто чтобы посмотреть, что из этого может получиться, но менять их видовую принадлежность я не планирую и не вижу в этом смысла, если честно. Они коты, и почему бы им ими не быть? Если не кошка, то кем была бы Яра? Но если мы так ставим вопрос, то... Давайте вспомним изначально, почему она вообще кошка, как она появилась. Яра изначально была ролевым персонажем для текстовой ролевой форумной по серии книг «Коты-воители». Ну, то есть она появилась как персонаж, именно как кошка, потому что я фанатела по котам-воителям. И если бы... Если мы представим вселенную, где я все равно создала Яру, но я при этом не увлекалась котами-воителями, то тут два варианта. Либо она была бы динозавром, либо птицей. Потому что это были два моих главных интереса до котов-воителей. И остались, собственно, ими и после. Вот. Ну, птицы по большей части, да. Скорее всего, она была бы как раз кем-то из пернатых. Есть ли планы на какие-то относительно крупные работы с Ярой, Келли и Пионом? Короткометражки, например. Сложно сказать, потому что для того, чтобы про персонажа придумать какой-то сюжет, короткометражку сделать, например, он должен находиться в сеттинге, то есть в каком-то мире, у которого есть установленные правила, у которого есть какие-то... у которого есть что-то. Яра, Келли и Пион — это такие персонажи, которые существуют где-то сразу везде, не знаю. У них нету своей вселенной, к которой они привязаны. Они просто мои персонажи, они просто отождествляются со мной, и, ну... Они ни к чему не привязаны, я могу их запихнуть в абсолютно любые условия, и они везде будут играть. В этом их прикол как раз, что они не существуют в своем закрытом мире, а плавают где-то вне него и могут подстраиваться под что угодно. Возможно, можно выстроить сюжет вокруг вот самого факта, что они ни к чему не привязаны, и сделать сеттинг из этого как раз, из отсутствия сеттинга. Я о таком задумывалась, но это на самом деле очень сложная задача в плане... Продумывание, чтобы это все имело смысл, чтобы за этим было интересно наблюдать. И, ну, не знаю, я пока за такую работу э, браться не осмелюсь. Но, возможно, в будущем что-то будет, возможно. Когда аниматик или анимация с крестозаврами, почему ты их забросила? Для избежания подобных вопросов советую следить за моей а, арт-группой ВКонтакте, где я публикую все касательно моего творчества. Напоминаю, что у меня есть одна группа, которая падик ярый, которая мой щит пост, дневник, вообще все, где я выкладываю рандомные штуки, свои мысли и так далее. А, а есть еще арт-группа Diamonds, где я публикую именно свои арты, свои писательские штуки и все касательно этого. Так вот, о крестозаврах несколько апдейтов там выходило. И там я как раз поясняла, что крестозавров я отодвинула на второй план, потому что у меня сейчас на первый план вышел а, другой сеттинг, более проработанный, более старый, к которому я просто решила вернуться. А, а крестозаврами я занималась как раз потому, что я от этого сеттинга на время а, отдалилась. Сейчас я к нему возвратилась, поняла, что если я хочу довести его до конца, то, к сожалению, крестозавров мне придется отодвинуть. А, не волнуйтесь! Я надеюсь, что он вам понравится не меньше или даже больше, возможно, чем крестозавры. А, Насчет вида того, что он все еще закрытый, я его скоро открою. Только подождите, не спешите создавать своих а, динозавриков. Я сделаю методичку по созданию крестозавров, чтобы все было красивенько и по науке. Вот, я сделаю, я это опять же опубликую в своей группе, так что следите. И, в общем-то, можно будет сказать, что вид крестозавров будет считаться открытым. 
Вы по ним не скучайте, Пика я никуда не убираю, он еще будет появляться в моих видео, но тоже скорее как оторванный персонаж, то есть я э, в ближайшее время, во всяком случае, не планирую продолжать продвигать их сеттинг, потому что он был достаточно слабо проработан. То есть, возможно, он там со стороны казалось, что за ним стоит какая-то большая идея, что у меня там все по уму, на самом деле нифига, там все держалось на соплях, вот. а я хочу сеттинг, который не держится на соплях, и таким сеттингом у меня является волнистый город. А как у тебя пришла идея волнистого города? Об этом у меня в моей арт-группе Diamonds есть две статьи, где я рассказываю как раз, откуда истоки этой истории пошли, откуда вообще пришла идея сделать сеттинг с разумными попугайчиками волнистыми, строящими свою цивилизацию, и статья о Лоре, которая в общих чертах рассказывает о том, как устроен их мир в принципе, на чем он держится, какие там отношения, как он выглядит, какие там основные персонажи, и в чем суть сюжета. Если что, волнистый город это не просто мой сеттинг, и не просто что-то, что я периодически рисую, я пишу книжку. Сейчас я покажу книжку. Я пишу ее на бумаге. Но, в общем, да, вот она, это рукопись. Толстая тетрадь на 96 листов, в которой я ручкой буковки записываю. А вот здесь вот на обложке у меня автограф от Гарри Бардина. С пожеланием удачи. Это я считаю своим талисманом и знаком того, что я смогу довести это дело до конца, на самом деле. Сейчас у меня на бумаге исписано 93 страницы, и это только начало, так что это будет большая заварушка, когда я ее допишу, я всем дам почитать. Будет интересно, оставайтесь на связи. Есть ли шанс, что волнистый город будет в печатном варианте? И примерно когда мы в целом сможем его прочитать? Э, Насчет печатного варианта не знаю. Э, об этом я буду думать, когда уже допишу хотя бы первый черновик, а желательно переведу его в чистовик или хотя бы перепечатаю в цифровой вид. Э, если будет желание у сообщества достаточно сильное, точнее будет достаточный спрос на физическую бумажную копию, то почему бы и нет, можем мы отпечатать небольшой тираж. Но до этого еще долго, поэтому я сейчас обещаний каких-то четких планов озвучивать не могу. Посмотрим, как будет. Так что, если будет заинтересованность, то будет и печатное издание. А что касается, когда я его закончу, я предпочитаю отвечать, я его закончу, когда я его закончу. Ну, потому что писательство это такая вещь непостоянная, и я не могу просто брать и раскидываться сроками, ведь... Ну, как-то приходит с вдохновением, уходит, и я застреваю на одном месте, потом у меня все летит на другом, потом я опять застреваю. Это такая непостоянная скорость, что рассчитать тут какой-то срок, в принципе, я не представляю возможным. Так что, когда я доведу его до конца, тогда и доведу. Вот так. Будете еще залетать на Pixel Battle? Ну, если он еще будет проводиться, то почему бы и нет? Есть самый любимый фэндом и персонаж? О, ребят, чувак, ты... Слушай, давай я просто покажу. Позвольте представить вашему вниманию. Сим, стенка! Это как доска на Пинтересте, только перенесенная в реальную жизнь. Стена славы четырех лучших в мире мужиков. Жаль, конечно, что ни один из них нереален, но это уже условности. В середине это утиная карта мира. Я э, каждую утку нарисовала и подписала... Русское и латинское название э, «Почему?» мне было скучно. Короче, я не знаю, есть ли смысл тут распинаться, потому что тут так все видно. Я могу сделать отдельное видео об этих четырех придурках, вы только попросите, я, в принципе, не против. Вы потом будете жалеть, когда не сможете меня заткнуть, честное слово. Местные чуваки из копирки меня уже в лицо знают. Каждое утро, просыпаясь в своей постели, я вижу вот это. И anyway, я реально могу сделать видео про них просто. Дайте знак. Планируешь ли коллекционировать круглые очки? Ну, я этим в какой-то степени уже занимаюсь. А, другое дело, что вы меня в этих всех цветных очках вряд ли увидите на улице, потому что у меня зрение минус 3, я нифига не вижу. Единственные очки, которые я могу носить на постоянной основе из этих, это вот эти. И они самые скучные, что очень грустно, ведь у меня есть вот это богатство. Но, увы, дэм, иметь плохое зрение, это, конечно, грустно. 
А еще я не могу носить контактные линзы. Это делает всю эту ситуацию еще грустнее. Так бы я от этих очков вообще не отлипала. Кстати, да, об очках. Я видела в комментариях многие высказывали свои догадки, под кого же я делаю закос с этими очками. Кто-то говорил, о, ты выглядишь как Джон Леннон, или кто-то, о, да ты прям Егор Летов, или Лепса, я такая. Нет, ребят, нет. Mm -mm. Anyway, как вы познакомились с Битл Джусом? Небольшая ремарка, я состою именно в фандоме мюзикла и немножко мультфильма. Фильм это... Совсем другая степь, поэтому если вы от Битл Джуса знаете только фильм, то вам вряд ли будут понятны мои эмоции дальше. Ну, фильм я посмотрела это еще в детстве, а именно вот чтобы фандом бахнуться, что у меня произошло в середине марта примерно, это все виновата, Арбузянский, Арбузянский. Ты виновата. Дело в том, что она поставила себе на аватарку <смех> мультяшного бюджета, и он был такой кривой, я на него несколько месяцев смотрела, и в итоге написала ей просто, Ч чувак, кто это? Поясни, пожалуйста. И, в общем, она мне так пояснила, что через два дня я уже была в фандоме и уже рисовала во всю его. <смех> это произошло так быстро и так неожиданно. Типа, я только узнала, что у Битл Джуса, оказывается, есть фандом, большой фандом. И я тут же в него залетаю и говорю, это, это моя новая хата, все. Я здесь остаюсь на ПМЖ. Чем увлекаешься, кроме анимирования? Bird watching. Bird watching э, от слов bird птица, watch смотреть. Соответственно, хобби под названием наблюдение за птицами. Те, кто на мой канал давно подписан, могли видеть э, некоторые мои видео как раз э, с моими записями птиц э, на мою камеру с суперзумом. Я езжу на природу, я снимаю птичек. И это мое главное хобби, я считаю. Раз рисование уже превращается во что-то типа моей работы, то птицы остаются моим хобби. Ну и биология в целом, но в частности зоология, конечно. По ботанике я все еще относительно ноль. Какая любимая хищная птица? Ну если смотреть всех, что обитают в наших широтах, то, пожалуй, скопа. А если в принципе в мире, то тут выбор достаточно широкий, но сейчас я могу сказать, что моими любимчиками являются гарпия, и филиппинский хохлатый орел. Ваша самая любимая фотография птицы за все время. Вы довольно часто их снимаете. Наверняка какой-нибудь снимок занял отдельное место в сердце. О да, такой снимок определенно есть. На самом деле их довольно много, но сейчас, если я бы выбрала два, которые мне в первую очередь э, вспоминаются при этом вопросе, э, это, пожалуй, снимок серебристой чайки, которая зевает. Сделан он был в Москве на Среднем Царицынском пруду зимой 2022 а второй это необычный довольно снимок, на нем даже один из трех персонажей не птица. Это две красношейные поганки и андатра, такой грызун, которые плывут прямо на меня. Обычно, когда я снимаю андатру, я снимаю ее уплывающий зад, но это был тот редкий случай, когда я заметила их раньше, чем они заметили меня, и в итоге у меня получился вот такой крутой кадр, будто андатра ведет двух поганок куда-то. Куда? Никто не знает. Как тебе пришла идея заниматься фотографированием птиц и окружающей фауны? Да, просто с детства интересовалась природой. Папа рассказывал мне много о птицах, брал меня на охоту с собой. Ну и, в общем-то, от этого начался мой интерес к природе и к орнитологии в частности. А когда мне подарили камеру, я просто начала гулять с ней. И как-то так и сложилось мое увлечение бердвочингом. Насколько хорошо оцениваешь свои познания в биологии и нравится ли она тебе? Увлекаешься ли только бердвочингом, систематикой и палеонтологией? Почему выбор не пал на биофак? Э -э, свои познания в биологии я оцениваю средне, в орнитологии, возможно, выше среднего, но если это касается именно птиц средней полосы России, так как, ну, в тропических я все еще кое-как, но вот с птицами, которые можно встретить, выйдя в лес куда-нибудь или в поле, э -э, в наших широтах, я вполне могу практически всех птиц определять, кроме каких-то прям супер похожих, вроде различных камышовок, некоторые из которых там друг от друга только по голосу отличаются, а по внешности они практически одинаковые. Насчет систематики не знаю, систематика это в принципе наука о расположении видов относительно друг друга в росное дерево. А палеонтология... Ну, не сказать, что я увлекаюсь палеонтологией. Если меня погонять по таксонам до исторических животных, я все наперепутаю. Ну, то есть, своей самой сильной сферой я считаю все-таки орнитологией. А динозавры это так, увлечение. 
А вопрос про биофак — это нечто, преследующее меня еще со старшей школы, когда меня спрашивали, куда ты собираешься поступать, я говорю, либо в Авгик, либо в СПБ Гикит на режиссера анимации. И они спрашивают, а почему не биофак? Ты же так любишь животных. А, на это у меня есть ответ из двух пунктов. Первый пункт. Я считаю все-таки увлечение природой моим хобби, а не чем-то, чем я хочу зарабатывать себе на жизнь. Второй пункт. Для биофака нужна химия. А я в химии... Э, если сказать, что я ноль, это будет преувеличением. Когда у нас начались валентности, после валентности кислорода примерно мой мозг просто... Я перестала совершенно понимать, о чем нам говорит учитель. Простите, Екатерина Санна, я честно старалась, но я списывала два года, потому что я ничего не понимала. Мой гуманитарный мозг просто отказывался впитывать в себя эту информацию. Я, я как-то пережила школьный курс химии, не получив ни одной двойки в семестре. Это удивительно. Я считаю это достижением в какой-то степени. В каких местах вы встречали наибольшее количество разных видов птиц? У меня есть э, три таких точки. Э, одна в Санкт-Петербурге и две в Московской области. В Московской области это Латошинский рыбхоз в Волоколамском районе и Виноградовская пойма, по-другому э, Москворецкий пойменный заказник. А в Санкт-Петербурге это отстойники очистных сооружений у станции Сосновая поляна. Вот, если меня смотрят бердвочеры, возможно, вы уже знаете об этих местах, а если не знаете, то советую посетить, там реально круто. Вы пробовали определять виды птиц по их голосам? Ну, некоторые виды я наверняка могу отличить, то есть есть вот конкретные виды с характерными песнями, а есть менее характерные, с которыми я все еще путаюсь, те же камышовки. Их на вид вообще практически не отличить друг от друга, там, в отличие от камышовки брусучка, который имеет более выраженную маску. А по голосам у них у всех сложные такие стрекочущие, трещащие песенки. И их очень сложно различать. Ну, то есть какие-то виды я легко отличаю, а какие-то я слышу, и я просто без понятия, что это. Так что лучше всего я определяю все-таки птиц на глаз. Ходите с определителем или определяете виды уже по возвращении домой по сделанным фотографиям. Но поскольку я очень много наблюдаю за птицами, у меня уже в голове достаточно хороший определитель. А если я что-то не определяю то, ну, я не ношу с собой определитель, да, я прихожу домой, смотрю фотографию и ее уже с чем-нибудь сравниваю, ищу, э, что это за птица. Есть ли группы сообщества бирдвочеров? Э, да, довольно немало. Есть вот группа орнитологических экскурсий в Санкт-Петербурге. Э, я с ними несколько раз ездила на экскурсии, разведывала новые места, в частности, э, Большую Жору. Так что сообщества есть, они достаточно большие и... Людей, интересующихся птицами, достаточно много, это, конечно, радует. Что в целом можете посоветовать начинающим бирдвочерам? Э, не носить яркую одежду, э, не ходить в сильно облагороженные парки. Птицы очень любят дикие места, заросли, э, густые кусты. Водоплавающие птицы любят пруды, на которых много растительности, в частности, по берегам тростник. Вот. Выстриженные, вылизанные местности... Э, Какие-то интересные виды особо не, не любят. Им чего-нибудь более дикого подавай. А, носите с собой бинокль, либо камеру с большим зумом, потому что дикая птица к себе близко не подпустит. И главное, не бойтесь лезть в дебри. Просто правильная одежда, средства защиты и вперед. На поиски приключений и интересных видов. Какой самый бесячий случай произошел, связанный с твоим хобби бирдвочингом? Что удивительно, это не связано напрямую с птицами, но я рассказывала об этом в своей группе ВКонтакте и в Телеграме. В конце апреля я натолкнулась на людей, которые в юнтулском заказнике, ну, который как бы заказник, заповедная зона, там запрещено разводить костры. Люди развели костер прямо на земле. Были они такой внешности, что я поняла, что подойти договариваться бессмысленно. Ну и плюс, чтобы попасть туда, где они сейчас разводили костер, им нужно было пройти мимо минимум одной большой таблички о том, что костры разводить в этом месте запрещено. И я без зазрений совести взяла телефон и позвонила в пожарку. Приехали пожарные, разобрались с ними. Ну и потом одна из этих женщин догнала меня и вмазала мне по лицу. Обозвала меня тварью, сказала, что меня карма покарает. Я такая, ну, блин. Не знаю, кого из нас тут должна карать карма, потому что точно не я из нас двоих сейчас подвергала лес опасности пожара. Особенно это была весна, до того, как еще распустились листья, то есть сухостоя. 
полно вокруг. Точнее, она меня попыталась ударить по лицу, но я была в кепке, ее рука блокировалась кепкой, и она не решилась продолжать, слава богу, так что обошлось без побоев. Ну да, вот такая вот история была. Я стала на защиту леса, лицом в том числе. Кстати, о чайках с бакланами. Вот это баклан, а вот это чайка. Не путайте. На здоровье. Какие рептилии у тебя есть на данный момент? Сейчас у меня на базе три рептилии. Точнее, две живут со мной, а одна осталась в Москве, живет с мамой. С мамой живет и ублифуар Лили. Это мой первый экзотический питомец, не считая черепах. Ей уже 7 лет исполнилось в этом году. Она уже такая дама. Живут они до 15 лет, так что, можно сказать, она в полном расцвете сил. Ну, а со мной в Питере, кто смотрел видео про рептилиум, тот знает, у меня живут два глащатых альцида по имени Рекс и Несси. Они маленькие, они пугливые, но за ними достаточно интересно наблюдать. Это такие сцинки, если кто помнит, у меня жил сцинк Ричард, его, к сожалению, уже нет с нами. Но хальциды, они близкие родственники, в принципе. Они тоже сцинки, просто очень маленькие. И если Ричард там был 60 сантиметров, то эти товарищи 15 сантиметров с хвостом, и они одним сверчком напихиваются до упора просто. Хочешь ли завести себе какого-нибудь питомца? Я всегда хочу. Я всегда хочу. Но меня тормозит здравый смысл. Змею хочу. Но меня бабушка домой не пустит с этим, да. Я, я живу на съемной хате, но я в Москву приезжаю летом, поэтому не вариант. Где драник? Вот он. Как проходит день драника? Хорошо. Давно драник живет у тебя? Драник у меня живет с 15 февраля 2022 года. Ну, то есть на данный момент уже год и чуть больше трех месяцев. А кто сидел в группе в тот момент, когда я его принесла домой, тот знает, что его полное имя мистер Драник Тульский Пряник. Где вар? Почему ты не хочешь играть в вар снова? Потому что я поняла, что он жрет слишком много моего времени. Потому что он мне надоел. И потому что я из него выросла. Вот такие пироги. Увлекаешься ли еще Кэтвар или другими кота-играми? Нет. И в фандоме Котов Вейтелей я больше не состою. Так что... Прощай, Вар. Ты был важным этапом моей жизни. Ты стал стартовой площадкой для моего канала. Отдаю дань. Но возвращаться не планирую. Можешь ли ты достать языком до локтя? Нет. Как познакомилась с творчеством Вивзи Поп? Почему сейчас отношение к ее творчеству изменилось? Что думаешь по поводу адского босса? Ну, это вопрос довольно интересный на самом деле. С творчеством Вивзи Поп я знакома, по-моему, с 2014 года, когда я на ютубе увидела, да я думаю, многие из нас знакомы с ней именно через анимацию Дай Янг которую она вроде сейчас с канала скрыла, поправьте мне, если не права. Но эта анимация, в общем-то, по-моему, стала как раз стартом ее э, YouTube-карьеры, которая взлетела, которая стала вдруг известна всем, кто интересуется анимацией на YouTube. А, Насчет отношения к ее творчеству в подкастах из серии «Кто здесь аниматор?» при поддержке Animation School выйдет, собственно, подкаст с моим участием, а, где мы будем рассуждать о веб-анимации, и, в частности, там будет подниматься тема творчества Вивьен Медрана. И если вам интересно, когда этот подкаст выйдет, я, конечно, опубликую ссылку на него э, и в своей группе ВКонтакте, и в Телеграме. Э, поэтому советую вам переходить, подписываться и следить за актуальными событиями. Э, потому что то, что вы видите у меня на канале, это только часть. А еще значительная часть моего контента публикуется в ВК и Телеге, так что не упускайте. А на этом мы будем заканчивать. Спасибо большое за просмотр. Я была рада поотвечать на ваши вопросы. Надеюсь, вам не стало скучно. Всех люблю, обнимаю, целую. Всем пока!